Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Estamos a través de Conexión Perú, ¿no? Informamos y los acercamos al Perú, ¿no? Uno de los sectores más agobiados, uno de los sectores más golpeados, sin lugar a dudas, es el sector turismo, ¿no? No solamente por el problema de la pandemia, ¿no? sino también por la misma situación económica, la misma situación social, la misma situación política. ¿no? Recientemente la Cámara Nacional de Turismo ha pedido al gobierno adoptar medidas. ¿no? Si bien es cierto, el gobierno ¿no? ha planteado una declaratoria de emergencia para el sector turismo, ¿no? pero resulta muchas veces insuficiente. Bien, vamos a iniciar esta conversación con la señora Giovanna Vázquez, quien es la presidenta de la Cámara Regional de Turismo de Ucayali, Caretur, Ucayali. ¿Cuál es la situación en estos momentos del sector turismo, específicamente en la región Ucayali, señora Vázquez? Bueno, realmente nosotros como región, eh, digamos, no hemos sido una región con mucho turismo que, que se diga, pero antes de la pandemia hemos estado subiendo en cifras, ¿no? Y lo cual alentaba mucho al empresario del sector. Pero lamentablemente se nos vino la pandemia y después de la pandemia toda la problemática que ha carreado esto. Eh, lamentablemente con el tema de las huelgas, los paros que tenemos hoy en día, está afectando mucho. Hemos pasado una semana santa donde supuestamente deberíamos haber subido en cifras y lamentablemente no ha sido lo que esperábamos lo, los empresarios del sector turismo acá en la región. Eh, previo a la pandemia, ¿cuál era el número de turistas que habitualmente se recibía en la región Ucayali? Un poco para tener una idea y establecer una comparación a cómo se encuentran en, en estos momentos. En porcentaje nosotros como región hemos estado siempre en un 2% a nivel nacional, ¿no? A lo que mueven las otras regiones. Y esto iba en un crecimiento progresivo, ya que el empresariado hizo campañas de, de, de concientización, campañas de promoción para que pudieran venir a nuestra región. Eh, es una región que tiene mucho potencial, pero que lamentablemente eh, nunca ha sido visto como un centro turístico ya que mucha gente no conoce ni siquiera Ucayali y cuando llega acá se da con la sorpresa de, de todas las bondades turísticas que nosotros tenemos, ¿no? Eh, hoy en día podemos decir que de repente ni llegamos a un 1% de turistas acá en Ucayali y eso es lamentable, ¿no? Porque la infraestructura, la planta hotelera que tenemos acá en Ucayali eh, es bastante. Lo que pasa es que acá se mueve mucho el corporativo, tenemos empresas petroleras, ¿no? Eh, es muy logístico Ucayali. Y más que nada, por eso se llenaban los hoteles más que de turistas. Ahora, recientemente el gobierno declaró en emergencia al sector. ¿Esto va a ayudar de una u otra manera para reactivar el sector, eh, señora Vázquez? Mira, eh, se, ha conseguido, se ha conseguido que se declare en emergencia al turismo a nivel nacional, ¿no? Pero las acciones que deberían estar dándose para, para ver que se reactive todo esto, al momento todavía no sentimos nada, ningún apalancamiento. Hemos tenido el tema de reactiva, de turismo FAE, ¿no? Pero que no ha llegado al empresariado. Si bien es cierto, en Lima hay grandes empresas que mueven millones, debemos ser realistas como es en provincias. La gran mayoría de empresas del sector turismo son empresas familiares. Aquí en Ucayali tenemos cadenas hoteleras como la de Casa Andina, Costa del Sol, pero el resto es gente de Pucalpa que ha hecho un negocio, que ha hecho su hotel, que ha hecho restaurante, que han puesto servicios turísticos, y, y el movimiento económico no va a ser en la magnitud de repente en lo, de lo que esperan nuestras autoridades como tributan en la capital, ¿no? Ahora, ¿qué medidas considera usted que deben ser las necesarias, las medidas inmediatas que debería tomar el gobierno para una reactivación? Pensando sobre todo en, en esos emprendimientos familiares del cual usted menciona. Mire, yo en primer lugar, hoy en día el turismo estamos sufriendo de un flagelo muy grande. Uno, tenemos harta delincuencia en nuestra ciudad y eso corre al turista. 
tenemos temas de informalidad en los servicios turísticos acá en nuestra región. Y eso debería ser eh, controlado, supervisado por la DIRCETUR, lo cual nos está dando. Las municipalidades tienen que también en, entrar a tallar en este, en este tema. Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú.